வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த ப்ளவுஸோட ஸ்லீவை தான் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி தைக்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் உள்ள வீடியோக்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்லீவுக்கு நீங்கள் எப்படி கட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் குழிவாக கட் பண்ணாமல் நான் விட்டுருக்குறேன் இந்த கிளாத்து கொஞ்சம் சுருண்டு வர்றதுனால நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி விடலாம் மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த வளைவாக கீழே உள்ள பகுதியில் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாம் மடித்து வச்சுருக்கும் போது மடிப்பு பாகத்தில் கீழேருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த பகுதியில் அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம சைட்லேருந்து இந்த பகுதிக்கு ஒரு லைன் இந்த மாதிரி வளைவாக ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஸ்லீவோட உயரம் நான் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வைங்க இப்போ நம்ம வரைஞ்சு விட்ட லைனில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது இதில் ஒரு ஸ்லீவுக்கு மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு தச்சு காட்டுறேன் இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ கீழே கால் இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டு ரெண்டு கிளாத்தையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த கார்னரில் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பகுதியில் அப்படியே நம்ம சைடில் தச்சு விடலாம் இப்போ இந்த பகுதி வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கார்னரில் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விடுங்க சைடில் லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விடுங்க கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத் பக்கமாக நல்லா ஒரு விரல் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடுங்க நல்லா திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கை வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி விடுங்க இப்போ ரெண்டு கிளாத்தையும் சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ சென்டர் பகுதி இது இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்காக வரைஞ்சி விடலாம் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு வரைஞ்சி விடலாம் வரைஞ்சி விட்டதுக்கப்புறம் மேலேருந்து அப்படியே நம்ம அதில் லைன் போட்டு கீழே ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்காவது அந்த பகுதி வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை கொண்டு நம்ம முடிக்கணும் இப்போ நம்ம வரைஞ்சி விட்ட லைனில் அப்படியே நம்ம ஒரு தையல் போட்டு விட்டதுக்கப்புறம் அந்த பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த சென்டரில் இருந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் முன் பக்கமாக இந்த லைன் வந்து வரணும் முன் பக்கத்துக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த சென்டரில் இருந்து இந்த சைடில் மூணு இன்ச்சுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டு விட்டுருங்க இப்போ இது பீட்ஸு லேஸாகவே உங்களுக்கு இது இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த கையோட நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வைங்க இந்த மாதிரி லேஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பண்டலாகவே நீங்கள் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் இப்போ இதுக்கு தகுந்த நீளத்தில் கட் பண்ணி வைங்க இப்போ இந்த பக்கத்தில் ரெண்டு மூணு பீட்ஸை வந்து நீங்கள் எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ இதில் சிங்கிள் ஃபுட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்லீவ் எல்லாமே சென்டரில் நம்ம கட் பண்ணி இந்த பீட்ஸ் வைக்கிறது ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு கட் பண்ணாமல் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ அதுக்கு மேலே கிளாத்துக்கு மேலேயே வச்சு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த அதுக்கும் மேலே இந்த லேஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ லேஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த பீட்ஸ் லேஸில் உள்ள அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு வெளிப்பக்கம் தெரியாமல் அது மறையுது இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அதிலேருந்து கொஞ்சம் கால் இன்ச் வரைக்கும் தான் நீங்கள் தள்ளி விட்டுருக்கணும் ரெண்டு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் கரெக்டாக கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த சென்டரில் ஒரு பீட்ஸை நம்ம எடுத்து விட்டுடலாம் எடுத்து விட்டதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் இந்த சைட்லேருந்து நம்ம வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படியே சென்டரில் அப்போ அதுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகி வருது அப்படியே கிளாத்துக்கு மேலே வச்சு அப்படியே நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க ஆனால் அந்த பீட்ஸ் வந்து அந்த கிளாத்தை விட்டு வெளியே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதை இந்த பகுதியில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலேயும் நம்ம லேஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ லேஸில் எப்போவுமே நீங்கள் ரெண்டு பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க
இப்போ இதில் பாருங்கள் நம்ம இது வரைக்கும் நமக்கு கையோட அளவு எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு சென்டரில் இருந்து அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு பாருங்கள் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடுங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள பீட்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கணும் இப்போ சென்டரில் இருந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து உள்ளுக்கு மூணு பீட்ஸ்க்கு அது நம்ம கைனால் தச்சு விடணும் தச்சு விட்டுட்டு சைடில் உள்ளதை வந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கும்போது அந்த பீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உதிர்ந்து வராமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தச்சு அந்த லேஸோடு சேர்த்து நீங்கள் அடிப்பக்கமாக முடிச்சு போட்டு விட்டுருங்க அந்த பீட்ஸுக்கு உள்ளுக்கு கோர்த்து நீங்கள் அடிப்பக்கமாக கொண்டு வரணும் அப்படி ஒரு மூணு அணத்துக்கு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா சைடில் வந்து நம்ம தைப்பம் பார்த்தீங்களா கை ஜாயிண்டு அந்த பகுதியில் பீட்ஸ் இருந்ததுன்னா நமக்கு தைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு தான் நம்ம தைக்கணும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வராது இந்த மாதிரி தைக்கும் போது அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேயும் நீங்கள் மூணு பீட்ஸுக்கு கை நல்லா தைச்சிருங்க இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளவுஸோட கை ஜாயிண்ட் ஆகும் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து அந்த ஒரு ரெண்டு பீட்ஸை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடைவெளியில் அந்த பீட்ஸ் ரெண்டு பீட்ஸு நீங்கள் வந்து வச்சு விட்டுருங்க உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சென்டர்லேயும் இப்போ அந்த ஜாயிண்ட் பக்கத்தில் பீட்ஸுக்கு நம்ம கைனால் தச்சு விட்டுட்டோன்னா உங்களுக்கு உதிர்ந்து வராமல் இருக்கும் இப்போ இது இதில் வந்து நம்ம ஸ்டோன் வச்சு நம்ம ஒட்டி விடணும் இப்போ இந்த ஸ்லீவ் வந்து நம்ம அந்த ப்ளவுஸோட ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒட்டி விடுங்க இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் குளோ வச்சு ஒட்டி விடுங்க இப்போ அது வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் இந்த பகுதி வரைக்கும் தான் வைக்கணும் மேலேயும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த பகுதி வரைக்கும் தான் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் அதை நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் வச்சிங்கன்னா அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு இடைவெளி இல்லாமல் சரியான அளவில் உங்களால் வைக்க முடியும் ப்ளவுஸில் நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்லீவுக்கு ஸ்டோன் நீங்கள் ஒட்டி விடுங்க பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு மேரேஜ் ப்ளவுஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஸ்லீவ் வந்து பார்க்குறதுக்கும் சிம்பிளாக இருக்குது ஆனால் ரொம்ப அந்த கிராண்டாக இருக்குது இந்த பார்க்குறதுக்கு ஆனால் குயிக்காக பண்ணுற மாதிரி உள்ள டிசைன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண